Pirelli responde reclamações sobre a retirada dos cobertores térmicos e a situação da Mercedes contra a Red Bull, que não parece muito boa. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos aos principais pontos, começando com a Pirelli e os cobertores térmicos. A Fórmula 1 está buscando ser mais sustentável e planeja proibir completamente o uso de aquecedores de pneus a partir da temporada de 2024. As equipes já viram a temperatura máxima permitida cair e uma redução no tempo permitido para usar os aquecedores, mas a Pirelli e a Fórmula 1 planejam fazer mais. No entanto, houve alguma reação morna dos pilotos, incluindo Lewis Hamilton, que testou o composto proposto para o ano que vem e acreditou que era perigoso e inútil banir os cobertores. O chefe da Pirelli, o Mario Issola, respondeu ao Hamilton dizendo que ele testou os pneus muito frios e que a borracha que ele usou não era o produto final. Ainda acrescentou que a ideia de remover os cobertores é um pensamento comum entre FIA, Fórmula 1, equipes, Pirelli e promotores para alcançar a neutralidade de carbono até 2030. A Pirelli está trabalhando em um plano de desenvolvimento para pneus intermediários e slick que possam ser usados sem cobertores, mas isso levará tempo, ainda mais que os de chuva, provavelmente já em 2023, serão os primeiros a receber essa nova regra de não ter cobertores térmicos. Outra preocupação levantada por Hamilton é que os pilotos podem usar mais combustível para aquecer os pneus, anulando qualquer benefício de remover os cobertores. O Mario Istola concorda, mas diz que é um equilíbrio e que o tempo necessário para aquecer os pneus deve ser levado em consideração. Portanto, a novela dos pneus está longe de acabar, os aquecedores vão sim sair da Fórmula 1, já começando em 2023, e eu quero saber a sua opinião, você é contra, você é a favor, acha que vai gerar muito mais acidente, acha que vai ser um desafio técnico, o que, que você vê dessa retirada dos cobertores, que até agora eu vi os pilotos reclamando um pouco, mas o Mario Issola fala que o feedback tem sido positivo por parte dos pilotos, e no final das contas nós sabemos de nada, vamos assim dizer. Prosseguindo o vídeo, vamos para uma notícia interessante que saiu no Automotor 1 Sport, e foi, vamos dizer, resumida e traduzida pelo portal Mercedes Brasil, Mercedes AMG F1 Brasil, vou deixar aí na descrição, como sempre deixo as fontes para vocês. O que está sendo colocado é que a Mercedes vê que o carro RB19 da Red Bull é muito similar ao AMR23 da Aston Martin, ou o contrário, né, se a gente for levar em consideração. A comparação é interessante porque a Mercedes fornece para a Aston Martin motor, câmbio e suspensão traseira. A Aston Martin faz apenas o eixo dianteiro, que pode justamente ser o segredo da Red Bull e da Aston Martin. Os engenheiros da Mercedes também afirmam ter notado que o AMR23 anda em uma altura mais baixa e apesar disso supera bem as imperfeições da pista e é equilibrado na saída de curva, ou seja, é um trabalho refinado muito bem feito, já que o carro consegue fazer aquilo que muitos do grid não conseguem. Se for confirmada essa suspeita de que o grande detalhe de Red Bull, de Aston Martin está na parte dianteira, você pode ter certeza que a partir da próxima temporada várias equipes estarão copiando as soluções, buscando de alguma forma replicar essa questão da Red Bull. Agora, a Aston Martin vem copiando, entre aspas, a Red Bull desde o ano passado, não deveria ser uma surpresa ela aparecer com uma solução da Red Bull agora, que está apresentando um carro que aparentemente é competitivo, pelo menos a nível de meio de pelotão, é um carro que aparenta ser o mais forte. Mas vamos ver o que, que acontece já na sexta-feira de treinos livres e no primeiro final de semana de corrida no Bahrein. Temos agora uma notícia bem interessante sobre a Mercedes e falando também desse comparativo com a Red Bull. Antes eu quero apenas lembrá-los do nosso e-book, que tem mais de 140 páginas, um guia completinho da Fórmula 1 2023 está aí embaixo para você, e o nosso Fantasy que está aí na descrição também, Fantasy aberto está aí na descrição e o dos membros está para quem se torna membro na categoria Pit Stop da Red Bull. O dos membros tem a vantagem de que o vencedor de cada ciclo vai levar para casa uma miniatura 
e ver se não some, porque o do ano passado quem venceu o campeonato geral não levou, mas o pessoal que venceu nos ciclos anteriores acabou levando, o último sumiu, não respondeu e com isso não recebeu a miniatura. Mas indo para a notícia, após conquistar a dobradinha no campeonato do ano passado, dobradinha no caso ganhar os dois títulos, a Red Bull entra na nova temporada como a favorita mais uma vez. Durante os três dias de pré-temporada, o RB19 não apresentou graves problemas e foi o mais rápido da pista, consolidando sua posição como favorita através de Sérgio Pérez, liderando os tempos na tabela geral e colocando cerca de três décimos em Lewis Hamilton da Mercedes. No entanto, isso não é uma representação precisa, considerando que cargas de combustível e modos de motor não estão visíveis para todo mundo. De acordo com o Automotor 1 Sport, quando ajustado para esses fatores, o carro da Red Bull é estimado de 2 a 4 décimos mais rápido que a Ferrari e 6 décimos da Mercedes. Além disso, dizem que a diferença aumenta nos long runs, com a Ferrari ainda apresentando mais desgaste de pneus do que a Red Bull. Vamos parar aqui rapidamente. Você se lembra que tenho dito aqui no canal e também lá no Twitter que eu acredito que a Mercedes vai estar cerca de meio segundo atrás da Red Bull e que a Ferrari vai estar sim também atrás por conta desse desgaste de pneu? Pois bem, nós estamos vendo que o pessoal especialista está indo por esse lado, não porque eu sou bom e tal, é porque realmente quando nós olhamos a questão da pré-temporada, os long runs, olhamos o que foi apresentado de cada equipe, essa é a sensação que dá. Obviamente existe uma margem de erro, as equipes testam coisas diferentes, mas a princípio está virando uma unanimidade colocar Red Bull, Ferrari e Mercedes com a Mercedes bem atrás. Mas voltando aqui, uma fonte anônima da Mercedes <risos> falou que a Red Bull é capaz de correr mais próxima do chão, você deve se lembrar do que falamos agora há pouco da Aston Martin, sendo cerca de 10 milímetros mais baixa do que os seus concorrentes, o que é importante para o desempenho adicional da equipe, já que estamos falando de efeito solo, quanto mais baixo, melhor. Segundo declarações de Toto Wolff, chefe da Mercedes, a Red Bull tem vantagem sobre a Mercedes freando mais tarde, acelerando mais cedo e com melhor tração nas curvas. Então a Mercedes não consegue acompanhar o ritmo, porque de acordo com Toto Wolff, a Red Bull é superior em absolutamente tudo que importa. Lewis Hamilton também reconhece que a Mercedes ainda tem um déficit em relação à Red Bull nas retas, embora a Mercedes tenha melhorado em relação ao ano passado, ainda não é capaz de igualar o desempenho da Red Bull ou até mesmo da Ferrari. Ainda há muito trabalho a ser feito para melhorar, principalmente em linha reta, ou no caso, a velocidade máxima, que aparentemente vai ser um problema em 2023. Resultado disso tudo, basicamente a Red Bull tem um carro muito redondo, que funciona muito bem, melhor do que seus adversários, e a Mercedes está sofrendo para conseguir fazer um carro minimamente equilibrado, que corrige os erros do ano passado e ainda consegue chegar na Red Bull. Nós vamos ter que aguardar para ver efetivamente na primeira corrida e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários de tudo isso que falamos agora. Um grande abraço, valeu e falou!